I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Final Fantasy XVI. Nareszcie trafiliśmy na moment, w którym pojawia się trochę pobocznych zadań, więc zobaczymy jak one wyglądają. Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? Not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in chains. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor Sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. I need to find him and get him to safety, fast. Here. If you've the time and the inclination, I could do with a hand. Will you help me find him? Nosicielom zawsze chętnie. Of course. We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. His name's Norris. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old ends. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bearer, is it? Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right? You don't send a bearer. Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. Okay, okay. Fałszywi przyjaciele. No właśnie, ale to to możemy zaufać temu zleceniu dawcy. Ronald takes matters into his own hands. There is hardly difficult to spot. What did he mean about being played false? I wonder. Dobra. To jak będziemy wracać do Marty, to myślę, że jeszcze wskoczymy tu do tego kolegi. Kurczę, tam jakiś kryształ z... A, no bo to jest ta strona, co my jeszcze nie chodziliśmy. O nie, jesteś blisko celu. Widziałeś coś? You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right all hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. All right. Thank you. W sumie to ciekawy układ, bo biegaliśmy tam w poprzednim odcinku, oczyściliśmy cały teren i teraz pytanie, czy wchodzimy na gotowe, czy jednak cała okolica się respi? Bo mam wrażenie, tak, to wszystko tu wraca. Trochę niestety zabija to radość z oczyszczania tych terenów w całości, czyli może i podnieśliśmy tam te rzeczy, tylko one co jakiś czas się odnawiają tu. Niestety. A lantern. The one Norris was carrying, no doubt. At least I know which way he went. Tutaj też ostatnio biegaliśmy pod tą szopą, co było ciekawe. Stali bandyci. Wybiło się ich no i, i wygląda na to, że chyba nie ma już problemu, tak? Norris, I presume. Leave me be. You were never branded. So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an imperial dog on his best friend. And when we were so close, I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. 
As one bearer to another, please. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. <laughs> I can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And... Sorry. You're no Imperial dog. Far from it. <laughs> I've been called worse. Oh. I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. But... If I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. I might be able to use it to put an end to the Imperial Surge before it begins. A bearer without a brand. To have lived free for so many years. Only to be betrayed by a friend. Why, Ron? After all these... W sumie zabawna sprawa, że w okolicy mm, zrespiły się nagrody, ale niekoniecznie potwory. <śmiech> Może to i lepszy układ, ale tak jak gdzieś zacząłem mówić, trochę to też zabija taką chęć do czyszczenia wszystkiego na 100%, bo no, nie zrobimy tego, skoro to się za każdym razem będzie pojawiało na nowo. Windą, mostem... A! W sumie, to chyba winda już z tego miejsca będzie szybsza. Przy okazji zobaczymy, czy coś jeszcze nie wypadło. No i jest, no i jest. A z drugiej, z trzeciej, już za dużo tych stron. Może to i dobrze, bo teraz możemy biegać i odbierać nasze zadania poboczne. Więc tam, gdzie walczyliśmy z tymi bydlakami w poprzednim odcinku, być może teraz będzie sprawa załatwiona. No i możemy, możemy iść i odbierać nagrody tylko. Takie misje poboczne to ja rozumiem. O, jest drabinka. Nie! No! Dobrze, że to nie gotik. Chociaż niebawem, niebawem i remake tego nas czeka. Oby niebawem, bo to różnie się zapowiada. To co? Mówimy mu, że potwory go zżarły i jedyne co wypluły to ta latarnia. Chyba. There you are, Clive. How goes the search? Well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. No. It can't be. Shall we consider that the end of the matter, then? Or do you need to see a body? No, no. I, I mean... I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. And he wished those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing stock. Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Oh, you crafty. Still, you did the right thing. Thank you. It's not much considering, but please, take this. Szybko zaufaliśmy tym ludziom tu w okolicy. Szczególnie patrząc na to, co to jest? Co, co to? A, punkty doświadczenia, no właśnie. Znaczy tutaj te nagrody też fajne, ale zbieramy konkretne punkty na konkretne moce, tak żeby właśnie można było przyspieszyć tę walkę, bo zakładam, że... Ile to tam kosztowało? Utracona latarnia? Trochę szkoda, no ale damy radę. Ile to... A, to już nas stać. Przyzwie olbrzymią kolumnę ognia, która podpala wrogów w zasięgu i przywraca część punktów zdrowia, albo przyzywaj tornado, które powala... Pozwoli, 
powoli podąża ku pobliskim wrogom, ich porywa, a następnie kilkakrotnie zadaje obrażenia. No, głównie ogłusza z tego, co tu widać. Nie wiadomo, co lepsze. Może po kolei, Feniks. O! Jeszcze ulepszenie, a ulepszenie jak wygląda? Zwiększa liczbę trafień, przydzielenie dowolnemu ikonowi. Ok, to mnie zastanawia jeszcze. Przyzwij niszczącą pociski ścianę płynnego ognia, a potem wolni kilka zabójczych fal. Dobra, a, brak... Co? Kurka, panie, daj nam trochę punktów zdolności. Here, you're that bear who works for Martha, aren't you? Can you give me a hand? Curse my luck, I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. But it's just a short climb down, I'll make it worth your while. Dobra, o za tysiąc? Pewnie chętnie. I can't promise anything. Well, just promise you'll look. Ah, there may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it? All right, eaten it, but 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 only might have you understand. There were a lot of bog crabs down there. Nasty buggers, them. <sighs> Sounds like I need to break a few shells. Oh, don't worry. There, there there weren't too many of them. A veritable walk in the marsh, as they say. The ladders right over there. Przyjemna okolica na randkę, nie ci? Mokro, fajnie zapachy. A, to też jakoś tak niedaleko. Walczyliśmy z tymi krabami. Jedna rzecz mnie jeszcze zastanawia. Ty już tu jesteś, dziewczyna? A to nie możemy używać naszych mocy. Walczyliśmy z tymi krabami, ale zakładam, że akurat je musieli odświeżyć. Żeby miało to nieco więcej sensu. Dobra. Bo chcę zobaczyć, jak użyć naszą specjalną moc. Tam szkarłatny cyklo. Musimy ją przypisać też, czy, czy ona od razu działa? Zdolności, pokażcie. Tam szczegóły, szczegóły. Zadaj obrażenia wszystkim przeciwnikom, to wiemy, ale jak cię aktywować? W trybie arcade? Nie, bo nie wiem, czy nie musimy sobie tego przypisać. Gdzieś mieliśmy taką informację wcześniej. O właśnie, tutaj te moce ikonowe. Doskok Feniksa to jest, to jest fajne, to do mnie nie do końca przemawia, więc wzięlibyśmy płomień odrodzenia. <śmiech> Ciekawe, ile to trwa. Cześć, kraby. Przyszliśmy... O! Jeszcze więcej. Chodźcie wszystkie w kupę. To może być interesujące, jak się spotkamy. No chodźcie, chodźcie, mamy coś dla was. Patrzcie na ten żar! Fajna moc, chociaż liczę chyba na coś więcej. Może jednak ogłuszanie, a znów w przypadku takich grabów ogłuszanie nie miałoby sensu. Więc... no nie. Jeżeli to ma tutaj po całości bić ich wszystkich, to chyba dokonaliśmy najlepszego wyboru. Z drugiej strony na bossa na pewno ogłuszanie działałoby lepiej. Chodź tu. Jesteśmy dzisiaj pobocznie, tu możemy się pobawić. Dobra. Problem taki, ale co, tu już je znaleźliśmy, czy ma przyjść sobie kolega sam odebrać te kryształy? No spoko, nie ma problemu. Trochę długo się aktywuje, czy, czy cooldownuje, tak to ładnie nazwijmy. Ten żar. Jednak wcześniej to, na szybciej to, to, to działało, a z drugiej strony no, ten podmuch jakoś tak nie bił wyjątkowo. Tutaj też pocieszenie z waszej strony, że można odzyskać punkty doświadczenia, jak coś pakowaliśmy, więc na przykład z czegoś zrezygnujemy. No i zostawimy sobie ten żar, a zrezygnujemy na przykład z tornada i mamy punkty na co innego. Well, any luck? Yours, I presume. Cienka warstwa cuchnącego mułu pokrywa ten kryształ, który poza tym wydaje się być nienaruszony. You found it! Oh, thank you! Send you? Okej. Okay. <laughs> tak po japońsko trochę to zabrzmiało. O! Oh. Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Oh, I will, I promise. No point casting the nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. 
There was a time honest tax-paying folk could get new ones whenever they wanted. Can't now, though, not for love nor money. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. Szybko poszło. Fajne te poboczne. Ciekawe, czy zawsze takie będą. Dodatkowe doświadczenie. No i to, co trochę nam gra tu pokazuje, że jednak poziom przeciwników się chyba nie skaluje do postaci, a do historii. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dalej, w jaką stronę? No my na pewno wybieramy się w stronę tego mostu, ale po drodze jeszcze coś pobocznego powinno nam się trafić. Clive Seat, znaczy to... Może powinniśmy się w końcu przebrać. Mam wrażenie, że ten strój to, to jakoś nie przysparza nam tu przyjaciół w okolicy. No i znów są spory w okolicy. Ale to myślę, że nimi się zajmę między odcinkami. Tak mówiłem. Fajne, żeby nabić na nich punkty doświadczenia, ale jednocześnie wyjątkowo dużo czasu nam zabierają. Dobra, tego zostaw w spokoju. Chyba, że kolega będzie potrzebował. Jill, ale wy się bawicie. Dziękuję. Excuse me, I'll use that blade of yours. Oh, curse my luck, I branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait, that's the slumbering chocobo you're wearing. You want a Marfrys, are you? Good. She won't begrudge me the use of you then. Not while there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Made out bait, think we might swoop in and slaughter a lot. But we didn't expect the pack to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey. We'd made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something in you. Do us a favor and get rid of them, will you? Coś dostrzegła. All right. I suppose those wolves pose a threat to everyone. Hey, that's what I'm talking about. I'd wager the greedy bastards are still over yonder, finishing off our bait. When you've seen to every last one of them, go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. He want to know if it's safe to come across. All right, off you go then. No to w drogę. W sumie i tak miło ze strony naszych to właścicieli. Bryce has been stuck on the far side of that bridge for bloody ages. You make sure that no one is safe to cross. Miło ze strony naszych właścicieli, że taki ładny ten tatuaż robią. Może niekoniecznie modny jak na dzisiejsze standardy. Chociaż, no nie wiem, tribal to tak 15-20 lat temu był popularny, ale <grym> lepsze to niż jak mieli nam cyferki na policzku wygrawerować. Jako kruch. Więc ktoś się postarał. Co to, to jest nasza misja do, do zrobienia? Do tak kusi, żeby zajrzeć. Eee, kolejny minotaur. Tak mówiłem, między odcinkami skoczę, wyczyszczę ten teren, żeby tutaj nas później nie męczyło, że a, jakieś punkty się przegapiło, czy trochę pieniędzy, surowca. Możesz iść. You Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves. So I got rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Bugger me, you're a tough one, aren't you? <laughs> oh, Frederick! You oily bastard. 
I never thought to pit beast against beast like that. You served us well, Bearer. Be sure to pass our thanks to your master. Że też nie wyprowadzamy ich z błędu. Dobra, podziękowanie dla Marty. Chociaż to w sumie kwestia przynależności to też taka dość, dość skomplikowana sprawa. Jill, ale słyszałaś? Twardy, tak nas nazwał. Może być nasz przydomek. Clive pierwszy twardy. Look, the windmills. That must be Eastpool. Szybko dotarliśmy na miejsce. Nie no, krzaczki, nie możemy was tu zostawić. Szkoda, że też poza mapę nie idzie ich wygnać. Zawsze miłe dla oka takie upadki naszych przeciwników. Co znalazłeś? Wykop coś, nie? To nie... O! A nie, to są te dobre. Aż dziwne, bo w każdej innej grze to, to stanowiłyby dla nas zagrożenie, a tu proszę. Jeszcze skorupki nam wykopały, podzieliły się. Miło, miło. Coraz bardziej podoba mi się ta kraina. Coraz bardziej... <grym> Coraz bardziej też przyzwyczajam się do tej nieostrej grafiki. No cóż, PC-towcy będą mieli lepiej, tylko muszą czekać pewnie, patrząc po poprzednich częściach, z pół roku, rok. I ta gra zawita na blaszakach. No a teraz co? Wracamy do domu. Quiet, isn't it? Yes. You. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. <gasps> It's good to see you too, Lady Hannah. <gasps> If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes, but oh, to take to the road at such a tender age, wasn't easy, but we survived, and... And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. I think you will stay here, in Eastpool. Rosaleth still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Yes. Of course. Oh, forgive me. I... I didn't mean to... Oh. Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? 
Surely she would not refuse the Lord Commander. Ah. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I... I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Hmm? Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Thirteen years of killing. Thirteen years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. If it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmechia, I... I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony, when we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. <sighs> we should get some rest. Right. Good night, Clive. Sleep well. Thank you, Lady Anna. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years. 
collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. <laughs> thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while. But seeing you again took me back to happier times. Fare you well. My lord and lady. And you, Lady Hannah. Wow, to całe pakiet od ojca. You should take us all the way to Phoenix Gate. Let's go. Ale to podoba mi się. Podoba mi się ten strój. Podoba mi się ta cała sytuacja. No i, i chciałem powiedzieć, że trochę powrót jak w Królu Lwie, a? koleżanko, o, jeszcze zaprowadzimy tutaj porządek. No dobra, ale z racji wyjazdu dziś wyjątkowo krótki odcinek jak na naszą serię z Final Fantasy, od jutra wracają ponownie te długie opowieści, natomiast aktualnie zakończymy w tym miejscu, chociaż podbiłbym jeszcze do sklepu, a nóż mają coś fajnego, może warto by było wrócić do Kowal? Ulepszyć to wszystko, co dostaliśmy. Jak wygląda to nasze wyposażenie? W sumie, jak już tu jesteśmy, 165. Kurczę! A nie, to jednak lepiej. To jednak lepiej. To tu wszystko mamy takie, no. Do ulepszenia, do ulepszenia. Dzień dobry, panie handlarz. Ten śmieci nam próbuje wcisnąć. Nie no, no, jak tak można? Pchnienie wiatru? Nie, za drogie. Za drogie, ale za tą miksturę leczniczą silną bym chętnie przyjął. Tonik siły chyba jeszcze nie, chociaż może powoli trzeba by było... A, jeden na bossa, jakby była potrzeba i jedna mikstura lecznicza. No dobra, no dobra, więc w tym miejscu... A, no pomyślimy nad sprzedażą reszty, rze reszty rzeczy. W tym miejscu kończymy naszą dzisiejszą opowieść. Myślę... Mhm. Myślę, że jeszcze nim rozpoczniemy kolejny odcinek, no to oczyszczę tam tą dolną część wioski z problemów, żeby nie męczyło, że cokolwiek to zostało. A tymczasem, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej.